എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിക്കറി അത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ദോശ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അധികം ചേരുവകളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നോക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുത്തു അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര എടുത്തത് എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചുമന്ന മുളകും പിന്നെ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പില ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അത് ആ എണ്ണ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നമ്മളിനി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക മുളക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതായത് മുളകിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറുമല്ലോ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പോലെ അത്രയും വറക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ട വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് നേരിയതായിട്ട് അരിയുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ചുമക്കെ വറക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചുമന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒന്നുകൂടി ഇതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പുളി ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെ വച്ചേക്കണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇടണം ഇപ്പം ഇത്രയും ഉള്ളിക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വഴറ്റി എടുക്കുക ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പുളി പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി വറ്റി വരും അത്ര മതി പിന്നെ പുളി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത്രയും പുളി ചേർക്കണ്ട ഇത് പുളിയുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറിലൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വറ്റി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കരയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാളൻപുളി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് എപ്പോഴും ശർക്കരയാണ് യോജിച്ച് പോണത് തക്കാളി ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയാണ് അതിന് മാച്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അധികം ആവരുത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇത് മാത്രം കൂട്ടി ചോറുണ്ണാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു